Hi, ik ben Erik van Bright en dit, dit is de OnePlus Nord. Een smartphone met een adviesprijs van 400 euro waar iedereen het over heeft. Kan deze budgettelefoon zich echt meten met de high-end smartphones van dit moment? Ik vertel het je in deze video. Voordat we gaan beginnen met wat deze telefoon nou zo bijzonder maakt, gaan we het eerst even hebben wat hij niet heeft ten opzichte van die 1200 euro plus telefoons. Hij heeft namelijk geen 120 hertz en hertz geeft aan hoeveel keer per seconde je beeld ververs wordt. En dat merk je dan dat je je scrollervaring, het swipen, het zoomen, dat wordt dan allemaal een stuk vloeiender. Dan het geluid. Hij heeft één speaker, een mono speakertje dus, aan de onderkant. Het geluid daarvan is ook wat minder dan in echt die high-end telefoons. Dan geen draadloos opladen. En de processor, kijk de meeste telefoons, die high-end telefoons waar we het over hebben, die hebben dan die Snapdragon 865. Deze heeft een Snapdragon 765G. En dat ga je merken als je bijvoorbeeld de zware games aan het spelen bent of hele zware apps gebruikt die gewoon veel processorsnelheid van je telefoon vragen. En dan de kleur van deze telefoon. Ik haal hem even uit het hoesje. Hij is er namelijk in twee smaken. We hebben deze bijna bright-achtige kleur blauw. Nou bijna, dit is gewoon bright blauw. En daarnaast hebben we ook nog een grijze variant. Op zich, ik moet zeggen, een hele mooie finish zo. Maar ik had nog iets meer variatie wel leuk gevonden. Misschien nog een mat finish of een meer metallic-achtige variant. Was ook wel leuk geweest. We moeten het nu doen met grijs en blauw. Hij komt er trouwens in twee varianten. De 8 GB RAM met 128 GB opslag. En de 12 GB aan RAM, waardoor die nog iets sneller wordt met 256 GB aan opslag. En dan gaan we het hebben over de waterdichtheid van deze telefoon. Want hij heeft geen IP-rating. En dat heeft allemaal te maken met de prijs van deze telefoon. Ja, yeah, we moeten add additional steels om zeker te dat elke poort is uh, waterproof is. Most of the cost hier komt van de. From the... Uh, machines that we have to buy to test the devices. For us, it costs around uh, 15 dollars. Maakt de telefoon dat minder waterdicht? Nee, volgens mij doet hij dat best wel goed. We hebben er alleen geen officiële rating voor. Ja, en dan is het nu tijd om enthousiast te gaan worden. De pluspunten van deze telefoon. En ik begin heel simpel met de unboxing. Ik vind dat OnePlus dat echt goed doet. Ik had dan het mediapakket. Daar zitten al drie hoesjes bij. En op het moment dat je de doos van een telefoon pakt, je haalt daar de telefoon uit. Dan heb je daar dat dikke rode oplaadsnoer met die grote stekker erbij. En dat is meteen al iets dat hoort bij die hele ervaring van die telefoon. En dat doen ze dus echt heel erg goed. Uh, dan het scherm. Ja, ik zei al heel flauw. Hij heeft geen 120 hertz. Maar hij heeft 90 hertz op een 400 euro telefoon. Um, daarnaast heeft hij een AMOLED Full HD Plus display. En dat is ook iets wat uniek is, want de meeste budgettelefoons hebben vaak een LCD display. Een display wat vaak kleuren minder natuurgetrouw weergeeft. Vooral als het om de zwartwaarders gaat. Dan, ja, je kan dan misschien weliswaar niet draadloos laden... Maar snel laden is wel mogelijk. En dat kan door warp charging. Binnen een half uur zit je batterij weer voor 75 tot 80 procent vol. En dan die chip. Ja, die is dan wel wat minder. Maar het is wel een 7, 6, 5G chip. 5G wordt op dit moment gewoon al uitgerold. Dus ben jij eigenlijk al helemaal klaar voor de toekomst. En dan de OnePlus skin. OnePlus heeft een hele strakke skin als het gaat om Android. Er zitten geen overbodige toeters en bellen op. De zogeheten bloatware. Maar de telefoon heeft wel die extra alert slider aan de zijkant. Waarmee je telefoon op, uh, op stil optrillen of geluid kunt zetten. En als je daar eenmaal aan gewend bent geraakt, dan wil je eigenlijk niet anders meer. Android geeft voor dit toestel de garantie op twee jaar systeemupdates en drie jaar beveiligingsupdates. En dat heb je in deze prijsklasse vrijwel nergens. Vaak is dat niet langer dan een jaar. En dan mijn favoriete onderdeel, de camera module. De OnePlus. 8 Pro won bij mij namelijk al de grote camera test waar die op het gebied van fotografie en op het gebied van video het hoogste scoorde nou ja, ten opzichte van de grote spelers op de markt van dit moment. Hij is qua camera opzet hetzelfde als wat de OnePlus 8 heeft. We hebben een normale wijdhoek 48 megapixel camera, we hebben een ultra wijd van 8, we hebben een macro lens van 2 megapixel en daarnaast een diepte sensor van 5 megapixel. Als we dan die camera app openen, wat hebben we hier dan precies? Uh, timelapse, panorama, 
slow motion. Natuurlijk video. We kunnen max met 4K 60 frames dus kunnen we filmen. We hebben natuurlijk die foto app waarmee we foto's kunnen maken in 12 megapixel en 48 megapixel. Dan heb je natuurlijk die portrait mode nachtfotografie en daarnaast heb je de pro app als je alles tot in de puntjes wil instellen voor die perfecte foto en in die pro app kunnen we zelfs foto's maken in RAW. Die normale wijdhoek met 48 megapixel maakt hele mooie foto's. Ik moet zeggen binnen HDR vond ik hem af en toe wel qua hoe je de foto zelf al bewerkt vond ik hem soms wat agressief daarin maar voor de rest Prima foto's, want we hebben het hier over een toestel van 400 euro. Uh, dan die ultra wijdhoek. Ja, daar merk je wel dat je in kwaliteit echt wel wat gaat inleveren. Maar dat is ook logisch met 8 megapixel. Dan die 2 megapixel camera. Ja, daar viel mij iets geks op. Op het moment dat ik daar foto's mee maakte, dan zag ik natuurlijk dat die kwaliteit echt wel een stuk minder was. Maar met de gewone normale wijdhoek camera lens kon ik nagenoeg dezelfde foto's maken. In ieder geval, je kon dus heel dichtbij komen. En dat met 12 en met 48 megapixel. En als je daar dan op inzoomt, ja, dan heb je een foto die opeens van veel hogere kwaliteit is dan die 2 megapixel camera. Wat mij eigenlijk dus de vraag stelt, hadden we die 2 megapixel camera nou echt wel nodig gehad op deze telefoon? Ja, en dit, dit is dan die selfie cam. Dit is de normale wijdhoek, 32 megapixel. En we kunnen dus ook, bam! Een stukje wijder, op 8 megapixel dan wel, maar het is wel lekker dat dit erop zit hoor. Alleen als we dan een video gaan, dan gaan we opeens heel erg koppen. Dat is dan wel een beetje jammer. Ja, en dan video met deze telefoon. We kunnen filmen in 4K 30 frames op de achterzijde van deze telefoon en op de voorzijde tot 4K 60 frames. Beduidend meer. We kunnen dus ook slow-mo's draaien met deze camera en dat kan in 1080p met 240 frames. Uh, als we het dan gaan hebben over de beelden, die zien er eigenlijk prima uit. Mooi gestabiliseerd. Je hebt nog een super stable modus, maar die heb je in 9 van de 10 gevallen eigenlijk helemaal niet nodig. Wat me wel opviel is dat als je in situaties bent waar bijvoorbeeld veel achterlicht zit, dus veel tegenlicht. Ja, dan merk je wel dat het dynamisch bereik van deze camera's toch echt wel heel snel een stuk minder wordt. Dat is wel waar je verschil merkt met de meer high-end telefoons. Maar in normale situaties, mooie foto's en video's maken, eigenlijk geen enkel probleem. Ja, en dan het eindoordeel van deze OnePlus Nord. Het is een beetje een gekke telefoon van OnePlus. En dat heeft er vooral mee te maken met dat ze de OnePlus 8 hebben. Die bijna het dubbele kost van deze telefoon. Terwijl ja, deze telefoon bijna een vervanging is van die telefoon. Dus ze cannibaliseren eigenlijk een beetje hun eigen markt. En daarnaast meet hij zich met telefoons, waaronder de Galaxy A71, de Xiaomi Mi 10 Lite, de Motorola Edge en zelfs de iPhone SE. Maar ze hebben met deze telefoon iets heel erg slims gedaan. Met al die componenten die ze hebben moeten samenbrengen om een telefoon te maken, hebben ze ervoor gekozen om een telefoon neer te zetten die eigenlijk vrijwel op alle fronten een dikke 7 plus scoren. En dat voor 400 euro. En dat is echt heel erg knap. Dus we kunnen wel zeggen dat deze telefoon voor de prijskwaliteit een van de beste telefoons is die je op dat moment kunt kopen. Om die reden verschijnt hij ook bij ons in de koopgids, want we raden hem gewoon aan. Wil je nou nog meer weten over de OnePlus Nord? Check dan de live video die Bram en Stijn hebben gemaakt. En van jou ben ik wel benieuwd. Uh, ben jij net zo enthousiast over deze telefoon zoals wij dat zijn? Laat dat even weten in de reacties. En je weet het hè. Belletje, duimpje, abonneren en tot de volgende. Bye.